వన్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ వన్ బేస్ సంబంధించి డీసీస్ అండ్ డిఆర్స్ చాప్టర్లో సెకండ్ సెవెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ కోసం మాట్లాడుకుందాం సో ఒకసారి ఎస్ఏ చూడనా ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ హూస్ డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ బై ద రిలేషన్స్ త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఫైవ్ అని ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ సిక్స్ ఎంఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ఎం ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో సేమ్ వాళ్ళు సమ్ చేయడం జరిగిందనా ఇది సెకండ్ సమ్ అదే మోడల్ ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడండి స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి కండిషన్ స్టార్ట్ చేద్దామన గివెన్ సో ఇచ్చిన లైన్స్ ఏంటి ఒకసారి త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఫైవ్ అని ఈక్వల్స్ టు జీరో సిక్స్ ఎంఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ఎం ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందన్న ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఒక వాల్యూని తయారు చేసుకోవాలి అది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ టూలో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ కండిషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను ఏం ఫైండ్అవుట్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఫైవ్ అని ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంది కదా సో నాకు దీంట్లో ఎంఎన్ మాత్రం ఎడం పక్కన ఉంచాను త్రీ ఎల్ ప్లస్ త్రీ ఎల్ ఎడిపెక్కి వెళ్తే మైనస్ త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎన్ ఎడిపెక్కి వెళ్తే మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఎం ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చున్నా మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు సో మనం దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం సెకండ్ దాన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ టూలో ఎక్కడైతే ఎం ఉందో ఆ ప్లేస్లో వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారన్నా సో ఈ ఫస్ట్ కండిషన్లో ఎం ఉందన్నా ఈ లాస్ట్ కండిషన్లో ఎం ఉంది మిడిల్ కండిషన్లో ఎం లేదు కాబట్టి సబ్స్ట్యూషన్ చేయం సో స్టార్ట్ చేద్దాం సిక్స్ ఎన్ ఎం ప్లేస్లో ఎంత రాయించాను మనం మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ రాసాను మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ యాజ్ టీస్ టూ ఎన్ఎల్ రాసానా ప్లస్ ఫైవ్ ఎల్ ఎం ప్లస్ ఎంత రాసినా మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ సో మల్టీప్లై చేద్దాం సిక్స్ ఎన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ త్రీ జార్ ఎయిటీన్ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ఎన్ఎల్ ఇది మైనస్ తో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎయిటీన్ ఎన్ఎల్ సిక్స్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ మైనస్ తో ఉంది కాబట్టి మైనస్ థర్టీ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ తో ఉంది కదా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఎల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ తో ఉంది కదా మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో వాల్యూ సింపుల్గా చేయడంతో చేద్దాం చూడండి ఒకసారి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వేర్ నేనా మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వేర్ సో ఇంకా మైనస్ దీంట్లో ఏం మిగిలిపోయిన మైనస్ ఎయిటీన్ ఎన్ఎల్ మిగిలిపోయింది మైనస్ టూ ఎన్ఎల్ మిగిలిపోయింది మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ మిగిలిపోయింది సో ఈ మూడు కూడా మైనస్ కండిషన్స్లో ఉన్నాయి ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ ఎన్ని ఎన్ఎల్స్ కదా సో దట్ ఈస్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిలోంచి కూడా మైనస్ ఫిఫ్టీని కామన్ చేయొచ్చు అనుకుంటాను చూడండి ఒకసారి ఇచ్చిన కండిషన్ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ఇచ్చిన కండిషన్ చూడండి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎన్ఎల్ మైనస్ థర్టీ ఎన్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది మనకు వచ్చిన కండిషన్ అయినా సో ఈ అన్నిటిలోంచి కూడా ఫిఫ్టీన్ కామన్గా ఉంది అన్నిటిలోంచి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కనుక మనం కామన్ చేసినట్లయితే ఎల్ స్క్వైర్ త్రీ ఎన్ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్పి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం కూడా నేను ఏమైపోద్దామా జీరో అయిపోద్ది సో కండిషన్లో మనకి ఏమిలుతుంది ఎల్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వైర్ మిగులుతుంది సో అదే రాసిన చూడండి ఒకసారి ఎల్ స్క్వైర్ ప్లస్ త్రీ ఎల్ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ కండిషన్ మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్న ఒకసారి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయించండి అన్న వన్ టూ జార్ టూ సో టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అన్న వన్ టూ జార్ టూ ఎల్ స్క్వైర్ని ఎల్ స్క్వైర్ని రాసానమ్మా టూ ఎన్ స్క్వైర్ని టూ ఎన్ స్క్వైర్ని రాసాను త్రీ ఎల్ ఎన్ ఎల్ రాసాను చూడండి ఒకసారి టూ ఎల్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఎన్ ఎల్ రాసాను సో ఫ్యాక్టర్స్గా
నెక్స్ట్ రెండు పెళ్ళి తీసుకోవచ్చు ఈ రెండింటిలోంచి ఎల్ కామన్ తీసి అనుకున్న ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ మిగులుతుంది ఈ రెండింటిలోంచి ఎన్ కామన్ తీసి అనుకున్న ఎన్ కామన్ తీసి అనుకోండి ఇక్కడ ఎల్ మిగులుతుంది ఇక్కడ టూ ఎన్ మిగులుతుంది త్రీ మళ్ళీ మనం ఏం కామన్ తీసిన ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ కామన్ తీయచ్చు ఎల్ ప్లస్ టూ ఎల్ కామన్ తే టూ ఎన్ కామన్ తెస్తే ఇక్కడ ఎల్ మిగిలింది అయినా ఇక్కడ ఎన్ మిగిలింది సో మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అయినా ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ జీరో ఫస్ట్ కండిషన్ అయినా జీరో అవ్వాలన్నా సెకండ్ కండిషన్ అయినా జీరో అవ్వాలి సో కేస్ వన్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎల్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఈక్వల్స్ జీరో అనుకుందాం ఈ ప్లస్ టూ ఎన్ నడిపి కలిగితే అవుతుందన్నా మైనస్ టూ ఎన్ అవుతుంది అంటే ఎల్ ప్లస్ మీరు రాసుకోవచ్చు మైనస్ టూ ఎన్ రాసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కలిగినమ్మా మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ దీని వాల్యూ అనేది ఎం వాల్యూ ఎలాండి ఎం ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎన్ రాసుకోవచ్చు అన్న మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఎన్ సిక్స్ ఎన్ నుంచి ఫైవ్ ఎన్ తీసేస్తే ఇంకా రమణి మిగిలుతుందన్నా ఎన్ మిగులుతుంది సో మనకు కావాల్సిన రేషియో ఎల్ ఇస్ టూ ఎం ఇస్ టూ ఎన్ ఎల్ ప్లస్ ఎంత వచ్చిందా మైనస్ టూ ఎన్ వచ్చింది ఎం ప్లేస్లో ఎన్ వచ్చింది ఎన్ ఫిక్స్ కాబట్టి ఎన్ ప్లస్ ఎంత రాసుకోవాలన్నా ఎన్ సో ఈ ఎన్ని కండిషన్లోనూ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఎంతో డివైడ్ చేసేసినట్లయితే మైనస్ టూ వన్ వన్ మిగులుతుంది నెక్స్ట్ కేస్ టూ చూడండి ఒకసారి కేస్ టూ చూడండి ఒకసారి ఎల్ ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ ప్లస్ ఎన్ అడుపుకి ట్రాన్స్పోర్స్ చేశారనుకోండి అన్న మైనస్ ఎన్ అవుతుంది కదా అన్నా అంటే ఎల్ ప్లస్ ఎన్ రాసుకోవచ్చు మీరు మైనస్ ఎన్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎమ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ఎల్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ ఎమ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ఎల్ ప్లస్ ఎన్ రాసుకోవాలన్నా మైనస్ ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ నుంచి త్రీ ఎన్ తీసేయాలి టూ ఎన్ హైయెస్ట్ వాల్యూకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఎన్ సో మనకు కావాల్సిన రేషియో ఎల్ ఇస్ టూ ఎమ్ ఇస్ టూ ఎన్ ఎల్ ప్లస్ ఎంత వస్తుందా మైనస్ ఎన్ వచ్చింది ఎం ప్లస్ ఎంత వస్తుందా మైనస్ టూ ఎన్ వచ్చింది ఎన్ వాల్యూ ఫిక్స్ కాబట్టి ఎన్ సో ఈ ఎన్ని కండిషన్స్ని ఎంతో డివైడ్ చేసినట్లయితే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వన్ సో మనకు కావాల్సిన డిఆర్స్ ఎట్ నేను ఒకసారి డిఆర్స్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ మైనస్ టూ వన్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వన్ సో మనం ఏం ఫైండ్అవుట్ చేయాలన్నా యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో యాంగిల్ ఫార్ములా అలాగే మనకు తెలుసు కదా కాస్ దిట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ బీ టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ సో మనకి ఏ వన్ ఏ టూ బీ వన్ కావాలి కదా ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ ఏ టూ బీ టూ సి టూ వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి కదా ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ b2 టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ బై స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ వన్ స్క్వైర్ ప్లస్ సి వన్ స్క్వైర్ ఇంటూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ టూ స్క్వైర్ ప్లస్ సి టూ స్క్వైర్ వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఫార్మ్ తెలుసు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ని సబ్సిడ్ చేసుకోవచ్చు కదా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ టూ వన్ జార్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ మైనస్ వన్ టూ జార్ టూ వన్ వన్ జార్ వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ నా వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సో ఫోర్కి వన్ వన్ కలపాలి అంటే ఎంత సిక్స్ రూట్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ సిక్స్ అవుతుంది నా సిక్స్ అవుతుంది ప్లస్ టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే న్యూ మీటర్ ఎంత మిలినా వన్ మిలింది డినామీటర్ ఎంత మిలినా సిక్స్ మిలింది సో కాస్ట్ థర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ కాస్ట్ని ఇటు పక్క ట్రాన్స్పోర్స్ చేసామనుకున్న థేటా ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ఇన్ వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్ ఇది వాడు అడిగిన యాంగిల్నా సో నా వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీంట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్